Olá galera, meus fiéis cumprimentos a todos indistintamente Aqui quem está falando é Antônio Martins Que sou conhecido aqui no Nordeste como Dr. Toninho Aqui na cidade de Brejo Santo, no interior cearense E eu gostaria de lhes trazer hoje a questão da nova reforma da Previdência Social Isso mesmo, aquela reforma que foi promulgada é, trazida pela Emenda Constitucional 103-2019, que é a famosa reforma de, de, de desaposentação, ou seja, ninguém vai mais conseguir, a partir da promulgação dessa reforma previdenciária que foi feita em novembro de 2019, ninguém vai conseguir mais se aposentar por tempo de contribuição. <risos> Mas espera aí, tenham paciência, não são todos... Veja bem, eu vou explicar com pormenores o que significa essa lei para que vocês consigam compreender, vocês que estão inseridos no regime geral de previdência social. Essa reforma, a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela foi promulgada em novembro de 2019, né? Então, essa reforma, ela, ela trouxe algumas regras, é, como toda reforma, é, de transição. Mas a lei, infelizmente, tem os dois efeitos, os, o efeito ex-tunc e o ex-nunc. Na verdade, são juridiquês esses dois termos que vocês talvez não compreendam porque é em latim. Mas eu vou lhes explicar. Ex-tunc é quando a lei surge, a lei nova, e tem efeito retroativo, ou seja, ela abarca quem está vivendo aquela época e atinge o direito de outras pessoas para trás. Ela tem efeito retroativo. E a ex-nunc, ela só tem efeito para frente, ela não volta, ou seja, é quando a lei surge, a nova lei, e só passa a englobar aquelas pessoas após o seu surgimento. Ela não tem efeito retroativo. Essa é a ex nunc né? Então, vamos lá. A reforma da Previdência, geralmente, ela tem o efeito ex tunc total. Ela volta, ela retroage para prejudicar. Evidentemente que alguns direitos adquiridos é, foram preservados. Mas o mais importante dessa regra, para você que já está inserido nela, é que ela trouxe é, é, as chamadas regras transitórias. Ou seja, o que seria essas regras transitórias? É, essas regras é para amenizar a vida daqueles que, quando a lei foi promulgada em 2019, já estava inserido, inscrito no regime da Previdência Social e contribuindo, mas que ainda não havia completado os 35 anos de contribuição se homem e, ou 30 anos de contribuição se mulher. Compreendem? Então é por isso que surgem essas regras transitórias para não prejudicar tanto aqueles que já estavam inseridos no regime de previdência social. Mas para aqueles que entraram no regime agora, a partir de novembro de 2019, esses sim, esses só vão se aposentar com 48 anos de contribuição, ou seja, é praticamente inatingível num país como o nosso, não é isso? A aposentadoria por isso de contribuição, eu diria que está abolida do nosso sistema previdenciário. E esse novaço leste, que é a nova lei que a gente chama, ela trouxe essas regras transitórias e vocês precisam compreender. Aqui no interior cearense nós trabalhamos mais com direito previdenciário rural, ou seja, para os trabalhadores rurais. Então, esses não se preocupem porque a regra não foi, não aboliu nada do que já era de direito deles. Mas como eu tenho outros escritórios em capitais que mexem com direito é, previdenciário urbano, eu atuo nesse ramo também nas capitais, em duas capitais brasileiras e como causídico desta área previdenciária, eu tenho a necessidade de estar lhes explicando como é que ficou, como é que vai ficar a aposentadoria de vocês agora, que já estava é, inserido no regime de previdência contribuindo, mas que ainda com a promulgação dessa lei não tinham atingido a, a, o tempo de contribuição ou a soma, a pontuação, que é o acúmulo do tempo, com mais a idade, né? que o homem em, em 2019 tinha que ter 96 pontos e a mulher 86, se não me falhar a memória, 85 86 me parece. Então, 
Então essa lei surgiu, criou-se as, as, essas regras transitórias e como ficou? Suponhamos que você, em 2019, já tinha 33 anos de contribuição. Aí você ainda não tinha 35 e nem tem idade para contar com o seu tempo para completar aquela pontuação, que seria de uma pontuação de 96 pontos para conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Não se preocupe, porque as regras transitórias surgem nessa própria lei já para dirimir essas questões. Então, quem tinha 33 anos de contribuição em novembro de 2019, faltavam dois anos para completar 35 anos de contribuição. Então, essas pessoas vão ser englobadas por um chamado pedágio. O que seria esse pedágio? Esse pedágio existe dois, tem o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. O pedágio de 50% seria um ano de contribuição a mais. E o que seria esse 50%? Eu não estou lhes falando que você não já tinha 33 anos quando surgiu essa lei de contribuição, essa nova lei em 2019, para 35 não faltavam dois anos, então esse pedágio de 50% seria mais um ano de contribuição. Você tem que ter, nesse caso, um acréscimo de um ano de contribuição para você se aposentar e gozar de todos os seus direitos é, como segurado da Previdência Social. E a regra de 100%, o pedágio de 100% é diferente. É, se você tinha, digamos, 32 anos de contribuição em novembro de 2019, com o surgimento da emenda constitucional 103-2019, é, você vai passar a ter que pagar esse pedágio de 100%. O que seria esse pedágio de 100%? Se você tinha 22, 30, é, 32 anos de contribuição, você agora tem que pagar o pedágio de 100%, você vai ter que ter de, 20, de 32 anos para 35, faltam quanto? Não faltam 3? Então, os pedaços de 100% seria 3 anos de contribuição a mais. Você se aposentaria, na verdade, com 38 anos de contribuição. Mas aí, existem também outros regramentos é, que foram inseridos nessa legislação, que vocês podem estar recorrendo e procure aí os seus advogados é, 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 previdenciários é, que, que Trabalho e rumam vocês nesse sentido da previdência urbana, não o rural, que a rural é mais simples, é singela, mas a urbana tem essas complicações a mais. Aí vamos para o direito adquirido. Você que já tinha 35 anos quando surgiu essa lei ou sistema de pontuação, você pode optar que aí você teria o direito adquirido para poder aposentar sem nenhum problema. Mas se não, você cairá nessas regras que eu acabei de citá-las que é a que nós estamos trabalhando atualmente. Então, foi essa a reforma da Previdência Social, e tem muitas partes ainda que eu poderia estar lhes falando num, num tempo futuro, que não caberia nesse vídeo, porque ele fica muito longo, mas em breve eu lhes falarei um pouco sobre a Previdência dos trabalhadores, servidores públicos, que trabalham em Prefeitura, Estado, Município, quer dizer, Prefeitura e Município é a mesma coisa, Estado e Federais, e os contribuintes individuais. Então, existem outros regramentos aí que englobam a idade, tempo de contribuição, que eu estarei falando mais tarde para vocês, que foi o Novaço Legis que trouxe essas novidades para vocês que estão englobados nesse regime da Previdência Social. Portanto, uma coisa que eu quero que vocês gravem é que ficou é, é, assim agora o nosso regime de Previdência Social. Quem já estava inserido na Previdência não foi prejudicado totalmente, porque existem as regras de transição, que são as três regras que eu lhes falei agora. E quem não estava inserido, que vai começar a trabalhar agora em 2019, começou a trabalhar em 2019, começou sua vida ativa de contribuição, esse sim, vai se aposentar só com 48 anos de contribuição. É isso que acontece agora, o que ocorre. Vocês procuram os advogados de vocês previdenciários 
para que vocês é, 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 encabecem e descubra qual o regramento mais adequado para vocês pleitear a aposentadoria de vocês junto às agências da Previdência Social do nosso país. E se lá for indeferido, é, procurem a Justiça Federal, que são os chamados Juizados Especiais Federais, que em todo o Estado tem aí as subseções para dirimir essas questões jurídicas cabíveis à espécie nesse momento. Entenderam? Pois muito obrigado a todos e tenham todo um bom dia.